안녕하세요 스테이션비의 강병입니다 아, 오늘 저는 진짜 이렇게 가슴이 뻥 뚫릴 것 같은 아주 넓은 장소에 나와 있습니다 화성에 있는 카트리 자동차 성능 시험 연구소인데요 이 프로빙 그라운드에 온 이유 정말 이름을 처음 들어보는 한 타이어 브랜드로부터 연락을 받았습니다 근데 이 타이어 브랜드가 알고 보니 굉장히 좀 흥미롭습니다 창립자가 레이싱, 모터스포츠에 완전히 심취해서 직접 경기를 뛰고 하는 이러한 분인데 자기 마음에 드는 타이어를 잘못 찾았다고 그래요 그래서 자기가 자기 취향에 맞는 시합에 쓸수 있는 타이어를 만들기 위해서 타이어 공장을 차리고 기존의 타이어 브랜드에 있는 연구진들을 끌어모으는 네, 이러한 어떤 새로운 프로젝트를 시작했다고 합니다 그래서 다른 타이어 브랜드들이 보통은 연비용 타이어, 승차감용 타이어, 뭐 SUV 전용 타이어, 올 시즌 타이어 그리고 이제 하이그립 타이어 이런 대중적인 사람들이 많이 찾는 타이어를 먼저 만드는 데 반해서 이 브랜드는 오로지 스포츠 주행 슬릭 타이어와 세미 슬릭 타이어 이 하이그립 초 UHP 군만 만드는 아주 독특한 제품 라인업을 가지고 있습니다 진짜 한 우물만 파는 그러한 타이어 브랜드인 거예요 그래서 약간 호기심이 생겼습니다 심지어 이 타이어 브랜드에서는 이 업계의 가장 최고봉급 성능이라고 할수 있는 미쉘린의 비교를 한번 해달라는 네, 이러한 어떤 도전장을 내밀었거든요 이 타이어 브랜드의 이름은 바로 러버크래프트입니다 아 근데 제가 미쉘린 앰베서더로 활동을 하고 있는데 저한테 미쉘린과의 비교 테스트를 의뢰를 했습니다 그래서 그 어느 때보다도 공정하게 철저하게 저희 계측 수치와 동일한 테스트 조건으로 이 모든 비교군의 테스트를 진행해 보도록 하겠습니다 테스트는 동일한 모델 저희 이718 박스터 4.0 GTS 자연흡기 엔진의 똑같은 차량 똑같은 셋업의 차량을 준비를 했습니다 그리고 타이어 두 대분도 전륜의 24535 후륜의 28535 20인치로 동일 규격으로 해서 준비를 했거든요 원래 순정 규격보다는 약간 더 광폭 규격이기는 한데 그렇다 보니까 웨트 성능에서는 광폭 타이어가 조금 더 불리한 면이 있을 수는 있습니다 그래도 동일한 조건이니까 일단 거리를 한번 비교를 해보는 건 의미가 있을 것 같죠 사실 이런 하이그립 타이어들이 약간 너무 서머 계열로 또 너무 트랙 위주로만 설계되다 보면 비가 내리는 우리의 데일리 일상 속에서 생각보다 그립이 많이 빠지는 경우들이 있거든요 네 그래서 젖은 노면에서의 브레이킹과 슬라럼 기동을 평가해 보도록 하겠습니다 보통 우리가 이 일반 도로에서 만나게 되는 비 오는 날이 노면 개수가 한 0.5, 0.6 정도 되는데 이곳 시험장에는 0.2부터 0.4, 0.7까지 다양한 코스가 준비되어 있거든요 저는 일단 가장 실생활에서 비가 많이 왔을 때의 노면이랑 비슷한 수준이 0.4 6값 0.4의 노면을 이용해서 100km에서 정지까지 제동 거리를 비교해 보도록 하겠습니다 미쉘린 파일럿 스포트 OS 원래 이 비오는 날 밸런스가 굉장히 좋은 타이어로 유명하죠 어... 아, PS 4S 일단 저희가 테스트를 좀 반복을 하니까 이제 약간 타이어가 제대로 열이 좀 올랐는지 제동 거리가 52.7m까지 단축이 됐습니다. 아, 이 젖은 노면에서 50m대 초반이면은 사실 꽤 준수한 기록이거든요. 자, 이렇게 미끄러운 노면 위에서의 슬라럼 기동대의 차량의 반응은 어떨까요? 어, 자칫 좀 무서울 수도 있지만. 저는 겁쟁이니까 ESP를 켜고 일단 테스트를 해보도록 하겠습니다 70km 정도로 들어가 볼게요 자 기어 고정 전륜이랑 후륜의 그립 밸런스가 되게 비슷한 수준으로 유지가 됩니다 물론 워낙 미끄럽기 때문에 오버스티어가 나오기는 하고요 그리고 또이 PSM 폴쉐의 ESP죠 네, 이게 개입을 하면서 오버스티어를 다스려주긴 하는데 오버스티어가 
점진적으로 커지는 형태의 반응을 보여주고 있어요 그래서 다이나믹한 운전을 좋아하시는 분이면 이걸 더 좋게 평가하실 거지만 어, 카운터 스티어링을 어쨌든 더 적극적으로 컨트롤 해줘야지만 ESP랑 균형을 맞춰서 차의 궤적을 계속해서 제어할 수가 있게 되네요 겁이 좀 나기는 합니다만 PSM을 다 끄고 가장 미끄러운 저마찰로 음영원 위에 차를 한번 올려보고요 엑셀 컨트롤로 어느 정도 파워 슬라이드 제어가 가능한지 보도록 하겠습니다 이거는 그냥 번의 테스트예요 이건 뭔가 어떤 규격화되어 있는 테스트는 아닌데 사실 그냥 재밌으니까 하는 거죠 약간 이 상태에서 차량을 제어하려면 좀한 템포 앞서서 스티어링을 조작을 좀 해줘야 되는 그러한 노면입니다 진짜 이 정도 0.2, 눈값 0.2면 거의 눈이 살짝 얹어져 있는 그러한 노면의 눈값이랑 거의 비슷한 수준이거든요 가볼까요? 고! 오 55.7m의 제동거리를 기록합니다 아... <웃음> 저절로 뭔가 한숨이 딱 터져 나오는 그런 테스트예요 53.9m 어, 또 당겨졌잖아. 3차. 어! 51.8m? 오, 점점 줄이고 있는데요? 자, 이번에는 젖은 노면의 슬라럼 반응입니다. 70km 정도로 들어가면서. 살짝 ESP가 웬만하면 잡아주긴 하는데 그래도 아주 약 오버스티어가 납니다 하지만 오버스티어가 날 때에도 ESP가 개입을 해주고 도움을 주고 있기 때문에 이 오버스티어가 정말 그 젠틀한 오버스티어 형태로 일어나고 있어요 카운터가 굳이 들어가지 않아도 될 정도 그냥 타각을 줄여주는 정도로만 컨트롤 할수 있는 이러한 수준의 움직임을 보여주네요 러버크래프트입니다 자 여기는 거의 눈길 수준의 물값이거든요 <웃음> 이야 네 사실 완전 미끈미끈한 도로인데도 그래도 꽤 제어권을 놓치지 않습니다 방금은 완전히 PSM이 꺼진 ESP가 다 꺼져 있는 모드였고요 어, 사실 지금 이 노면이 차가 멈추면 다시 재출발할 때도 정말 거북이처럼 겨우겨우 가속되는 그런 구간이거든요 그래도 꽤 제어권을 끝까지 놓치지 않는 점은 좀 인상적이긴 합니다 자 그리고 여러분들이 가장 궁금해하실 마른 노면 제동 테스트입니다 똑같이 속도는 Back to Zero로 설정해 놓고 들어갑니다 미슐린 PS4S입니다 뭐 100km에서 제로 그리고 이 박스터 무게가 그렇게 많이 나가진 않으니까 30m 초반 정도 예상을 해 보는데요 볼까요? 명불허전 PS4였습니다 제동거리가 100km에서 30.7m 네, 뭐 따로 브레이크 튜닝을 해놓은 차도 아닌데 진짜 31m도 채 안될 만큼 아주 인상적인 거리에 
차를 멈춰 냈습니다 한번더 계측해 보겠습니다 마찬가지로 세 번의 계측을 통해서 최고 좋은 값 그리고 세 개의 평균 값을 같이 비교해 보도록 하겠습니다 오, 오, 오. 저희가 테스트할 때 특별히 타이어 온도를 올려놓거나 하지는 않았습니다 대부분의 일반 사용자들은 타이어가 충분히 식지 않은 상태에서도 이 급제동을 실행해야 되는 일반 도로 위의 상황들을 가정하기 때문에 처음 제동거리는 거의 냉간 상태 그리고 아마 테스트를 반복하면 타이어 온도가 조금 오르는 열간? 완전 열간까지는 아니지만 네, 그 중간 정도에서 제동력 성능을 볼수 있는 그런 테스트라고 이해하시면 될것 같아요 굉장히 균등하게 기록이 나옵니다 네, 지금 여러 번 반복을 했지만 거의 예측할 수 있는 범위 안에 다 일정하게 들어오고 있어요 이게 어쩌면 PS4S가 주는 가장 큰 덕목일지도 모릅니다 단순히 절대적으로 짧냐 기냐의 문제가 아니고 언제나 드라이브가 기억하고 있는 딱그 정도의 제동력으로 일관되게 멈춰줄 수 있느냐 네, 일단 거리도 워낙 짧기도 짧지만 일단 이 균일하게 나온다는 이 부분이 저는 더 마음에 드네요 발사! 0 0 4 1 3초 아... 자연읍기로 거의 4초 1 만들었네요 100km에서 제로까지 떨어지는 제동거리는 소폭 증가해서 1m가 늘어난 31.7m입니다 저희가 원래 정해져 있는 테스트의 횟수는 다 끝났고요 좀 추가적으로 더 달려보는데 제동거리가 진짜 계속 일관되게 나옵니다 일관되게 진짜 이 차의 하중 이동을 완벽하게 컨트롤 한다고 할까요? 차의 서스펜션이 롤이 생기고 그리고 정말 그 사이드월이 서스펜션의 그 끝단부에 완벽하게 그 서스펜션에 정말 이그휠 레이트가 정확하게 맞아 떨어져서 하중 이동의 끝을 완벽하게 제어해주는 그런 느낌이에요 좀 가격이 좀 비싸긴 하지만 PS4S 진짜 명불 허전입니다 그런데 사실 PSS5가 남아 있잖아요 네, 이 PSS5는 이거보다 더 좋다고요 그 타이어의 느낌이 궁금하신 분들은 저희 에스턴 마틴 시승 영상 트랙 위에서 화끈하게 잡아 들렸던 이때 영상이 바로 그 타이어가 들어가 있는 건데 그 영상 한번 보고 오시면 좋을 것 같습니다 자 이번엔 GT 알파입니다 자첫 번째 트라이에서 100 제로 31.7m를 기록합니다 야, 그래도 굉장하네요 사실 30m 이 남짓에 세운다는 것 네, 이게 사실 뭐 말이야 약간 그게 제동력의 어떤 고성능 스탠다드처럼 얘기는 하지만 실제로 달성한다는 거는 생각보다 쉬운 일은 아니거든요 지금 모래들, 작은 돌들 퍼올리는 소리 들리시죠? 타이어가 좀 온도가 좀더 오르니까 진짜 이 도로 위에 있는 조그만한 잔돌들을 끈끈하게 다 퍼올리면서 이휠 아치 안쪽에 이 돌들이 튀는 소리들이 <웃음> 어마어마합니다 이게 딱이 소리만 들어보면 이게 단순히 그냥 UHP급 타이어가 아니고 거의 세미 슬릭급의 컴파운드를 딱 꼈을 때 나는 그 소리거든요 그러니까 엄밀히 말하면 PS4S는 승용형 고, 고성능 타이어고요 요거는 약간 세미트랙용 컴파운드에 가까운 느낌이에요 마지막 테스트 저로 100도 한번 보고 자동거리도 한번 보도록 하죠 출발! 으아! 무서워! 아하! 와! 와! 
제로백이 3초 86 3초 86 3.9초 밑으로 들어왔습니다 뒷타이어 쪽이 출발할 때이 하중이 눌리면 그립이 확실하게 좀 괜찮게 느껴지거든요 오 이게 3.86이 되는구나 오, 대단한데요 자동거리가 30m가 안 나왔어요 29.8m 이 타이어는 확실히 열이 어느 정도 좀 올라야지 접지력이 탁 올라오는 그 구간이 있는 것 같습니다 지금. 물론 이거는 그 일반 데일리 유지에서는 사실상 경험하기가 힘든 영역인 거는 맞아요 대부분의 사람들은 타이어가 식어 있을 때에도 급제동을 언제 어떻게 해야 될지 모르기 때문에 사실 그래서 저희도 테스트를 굳이 타이어 예열을 하지 않고 진행을 하고 있는 건데 그래도 어쨌든 이게 테스트 런을 반복하다 보면 자연스럽게 타이어의 온도가 올라가게 되잖아요 그러다 보니까 지금 네, 마지막 계측에서 최고값이 나왔습니다 100km에서 멈추는데 29.8m 제로에서 100km까지는 3.86초 그런 것 같아요 미셸린의 PS4S는 진짜 저 상향 평준화를 균등하게 만들어내고 있고요 그리고 러버크래프트의 GT 알파는 초반에 온도가 냉간 시에는 확실히 미셸린 보다는 제동거리가 조금 길었지만 일단 온도가 약간 오르고 나니까 이 약간 세미슬릭 같은 이 컴파운드의 본성이 드러나면서 굉장히 좀 인상적인 숫자를 만들어 주기 시작합니다 전체적으로 이 러버크래프트는 약간 더 뒤에 꼬리가 좀 날아가는 성향을 보여주네요 정작 이 젖은 노면에서의 반응과 약간 좀 다른 양상으로 드라이 노면에서 움직여 줍니다 꼬리의 움직임이 조금 더 뉴트럴보다는 약간 생동감 있게 더 크게 확장돼서 날아가는 하지만 그 여전히 예측 가능한 범위 안에 있어요 그러니까 슬라이드가 지금 빠질 거다 라는 거를 그 시점을 예측하는 거는 아주 쉽고요 그리고 그 슬라이드가 빠진 다음에도 여전히 그 뮤값이 확 떨어지는 느낌이 아니고 일정하게 살짝 내려앉은 수준에서 재미있게 스로트를 떼지 않고도 그냥 운전대만으로도 그 슬라이드 량을 요리할 수 있을 정도의 그 정도의 움직임을 보여주네요 자, PS4S 고속선의 테스트입니다. 어, 일단, 약간 타각이 좀 많이 들어가는 걸로 봐서 일단 앞쪽이 언더스티어로 살짝 이 슬립 앵글을 좀 많이 주고, 네, 밀면서 가는 약간 그런 형태의 선해력을 보여줍니다. 자, 74에서 점점 타각이 들어가야지만 계속 유지가 되고요. 74, 75, 75 되면 약간씩 언더로 밀려나가는 경향이 보여지게 되죠. 자, 네, 74가 한계 스피드인 것 같습니다. 하지만 속도가 올라가면 점진적인 언더스티어로 쭉 빠져나갑니다. 그럼 이 상태에서 ESP가 켜져 있고 엑셀을 팁오프 하면, 아, 그래도 뭔가 꼬리가 날아가지는 않네요. 언더나 뉴트럴 사이의 감각으로 하중이 앞쪽으로 넘어가지만, 네. 아, 이렇게 한 2초 정도 기다리면 그제서야 그제서야 약간 스윙처럼 엉덩이가 빠져나가는 이런 모션으로 들어오게 됩니다 자 이번에는 ESP를 끄고 들어가 보겠습니다 아까 ESP 언더로 좀 밀렸는데 어 언더로 갑니다 언더 자 ESP를 껐는데도 언더입니다 전륜의 이 슬립 앵글을 지금 더 많이 씁니다 지금 타각이 거의 180도가 들어갔는데 이 정도까지 가도 언더예요 티보프 하면 아 엑셀 오프를 해도 차는 굉장히 안정적이네요 네 꼬리가 던져진다라는 그런 느낌이 없이 약간 꼬리를 좀 엑셀 오프로 돌리고 싶어하는 스포츠 드라이버들이라면은 어 뭐야 이거 너무 너무 교과서적인 움직임이잖아 이럴 수 있는데 네 티보프를 해도 자 티보프 2단 티보프 아, 한참을 기다려야지만 엉덩이가 돌아 나가네요 
버스의 움직임은 언제나 예측 값을 벗어나지 않는 그런 느낌들이 좀 있습니다 그런데 그 뉴트럴한 느낌의 그 끝에는 이 스로틀 양에 따라서 좀 일정하게 슬라이드 앵글들이 쭉 비례해서 이렇게 올라가다가 어느 한순간 갑자기 꼬리가 빠지는 영역 그게 이제 바로 물리적인 한계 영역이겠죠 근데 그 영역에서는 약간 카운터를 좀 빨리 줘야 되는 네 그런 느낌들이 좀 있거든요 빌드업 되는 그 끝단의 느낌은 PS4S가 그때서는 뭔가 좀 날카롭게 대응해야 되는 그런 부분들이 있지만 아마 보통 일반인들은 그 한계점까지 갈 일이 없다라고 생각을 합니다 그렇다면 그 일상적인 영역 안에서는 사실 정말 급진적인 움직임이라고는 잘 찾아보기 힘든 그런 어떤 원선의 특성을 보여주고 있어요 러버크래프트 GT 알파 원선입니다 77kg부터 약간 언더로 밀리기 시작하고요 어, 엑셀을 주니까 엑셀을 주니까 여전히 오버스티어로 아까 고속 차선 변경이랑 비슷하게 뒤쪽이 먼저 그립을 머리를 돌려 놓습니다 보이시죠? 자 꼬리가 빠지는 임계점은 네, 77kg 정도가 한계가 돼요 자 오버스티어가 살짝 나면 PSM이 부드럽게 개입을 들어오는데요 네 이건 차를 좀 가지고 놀수 있는 분들이라면 굉장히 좋아할 만한 핸들링 특성인 것 같아요 PSM을 꺼보면 어떻게 될까요? 자 완전히 PSM을 껐습니다 부드럽게 오버스티어가 들어옵니다 자 그러면 완전 팁 오프 모션을 한번 보도록 할게요 자쭉 갔다가 엑셀 오프 돌아가죠 이 대형 원선의 그림에서는 시종일관 약한 오버스티어에서 점진적인 오버스티어로 중간에 뭔가 모션이 바뀌는 그런 어떤 예측이 필요 없이 일관되게 네, 엉덩이가 돌아가는 그 양만 조절하는 데 집중하면 되는 그러한 성능을 보여주고 있습니다 가지고 놀기 재미있는 타이어예요 이번에는 오버트랙에 들어와서 고속주행을 해보도록 하겠습니다 근데 이 고성능 타이어 실제로 뭐 항상 우리가 코너만 도는 건 아니잖아요 고속도로에서 빨리 달릴 때 그리고 승차감이나 소음 등은 또 어느 정도 인지에 대한 이러한 정성적인 평가들도 진행해 보도록 하겠습니다 네 사실 이곳 이 오버트랙의 노면이 진짜 좀 범피합니다 특히 이 고주회로 쪽으로 이렇게 올라가게 되면 여기는 생각보다 우둘투둘 하거든요 범퍼가 좀 많은 그런 구간인데 역시 그래도 이 PS4S 우리가 가장 칭송하는 이유는 승차감이죠 그립에 정말 모든 것들을 올인한 그런 타이어 치고는 사실 너무나도 편안한 승차감을 보장합니다 특히 피렐리랑 미쉘린을 비교하게 되면 확실히 피렐리는 딱딱함으로 매력을 어필하는 그런 타이어인데 이 미쉘린 쪽 같은 경우에는 정말 아, UHP 타이어가 이 정도의 승차감까지도 그래도 잡을 수 있구나 이런 거의 어떤 표본을 보여주는 벤치마크라고 생각을 하거든요 자 지금 이 정도 170 정도 속도에서는 이 오버코스 트랙에서 운전대를 놔도 차가 선의 반경을 그대로 유지할 수가 있을 정도로 
기울어짐이 있는 곳입니다 처음 센터에서 스티어링이 딱 벗어나기 시작할 때부터 느껴지는 이 직결적인 반응 감각 네, 이런 부분들은 정말 높게 평가할 부분이고요 그리고 연비 네, 일단 제, 제가 PS4S를 정말 단연간 써본 경험으로는 하이그립 타이어 중에서 이만큼의 연비와 승차감을 내줄 수 있는 타이어는 없었습니다 그리고 지금 이 타이어가 트레이너여가 300이거든요 300인데 제가 911에다가 그 타이어를 달고 거의 6만 키로를 탔어요 6만 키로 중에는 가족들과의 얌전한 장거리 여행도 있었지만 트랙 주행이나 드리프트 주행 그리고 오토크로스 이런 것들을 참가했던 부분들도 종종 있었거든요 네, 그렇다면 마일리지 하나만큼은 PS4S 진짜 타기 나름이긴 합니다만 은 진짜로 믿을만한 네, 그런 성능을 좀잘 보여줬던 타이어입니다 그리고 물론 이게 그 고급 세단 같은 승차감이라는 얘기는 절대 아니에요 하지만 스포츠카에서 네, 승차감을 완성하고 싶으면 은 PS4S 네. 진짜 편안하거든요 네, 그리고 확실히 그 미셸린의 최상위급 모델이잖아요 물론 컵투 컵투 아래 있기는 합니다만 어쨌든 스트리트용으로 이 나오는 타이어 중에서는 뭐 직진 안정성이라든지 뭐 이런 어떤 추가적인 보타의 FOT라든지 이런 부분들은 거의 들어가지 않을 정도로 네, 직진 유지력이 굉장히 좋은 타이어입니다 어, 실제로 이 미셸린 PS4S는 휠에다가 마운팅을 해놓은 상태에서 사이드월 있는 부분들을 만져보면 정말 말랑말랑합니다 부드러운 성질을 가진 타이어구나 네, 이 컴파운드부터 전체적인 사이드월이나 케이싱의 어떤 형태들이 소프트함, 네, 이 스무스함을 추구하는 그러한 타이어 형태를 가지고 있습니다 자, 그렇다면 러버크래프트는 어떤지 좀 궁금해지죠 왜냐면 휠에다가 이걸 낄때 보니까 제가 이렇게 타이어를 좀 만져봤는데 사이드월이 엄청나게 단단한 느낌이었거든요 미슐린 쪽보다는 약간 피렐리 쪽 계열의 느낌에 가까웠는데 실제 승차감은 어떨지 그리고 또 소음이 좀 요란하지는 않을지 이런 부분들 한번 체크해 보도록 하죠 자 러버크래프트의 GT 알파 사실 이 타이어가 좀 신기한 구석이 있습니다 이게 휠에다가 끼울 때 보면 은 정말 너무 이 딱딱해가지고 끼기가 힘들 정도로 네 그리고 이렇게 타이어를 그냥 휠 없는 상태에서 바닥에다 툭 떨어뜨려 보면 또그 탕하고 떨어질 때그 반발력이 엄청 하드 컴파운드 느낌이다 라는 게딱 직감적으로 알 수가 있거든요 그런데 일반 도로에 이렇게 속도를 5, 60 정도로 붙여서 지나갈 때는 승차감이 왜왜 왜 나긋나긋하게 나오는지 모르겠어요 생각보다 꽤 괜찮습니다 지금 바꿔서 타보고 있는 미셸린 PS4S랑 객관적인 관점으로 비교를 해도 거의 네 같은 동급 수준의 승차감의 느낌에 가깝거든요 분명히 만져봤을 때는 미셸린이랑 전혀 다른 아예 승차감으로는 비비지도 못할 만큼 이거는 승차감을 완전히 포기하고 그립에 올인한 타이어구나 라는 그런 느낌을 받을 정도의 어떤 촉감이었는데 막상 타보면 사이드홀이 적당히 굽힐 줄을 알아요 뭔가 요란하게 이 노, 노철에 뻗팅기면서 차를 튕겨 내지는 않습니다 확실히 타이어의 그립이 조금 더 강한 PS4S보다 같은 포지셔닝의 타이어는 아닌 것 같아요 이거는 컵2, 컵2 R급의 타이어의 포지셔닝을 갖고 있는 게 맞는 것 같습니다 그래서 동일한 댐퍼 세팅에서 순정 마스터의 댐퍼 세팅에서도 확실히 레인 체인지를 할때 2차가 더 볼이 많이 생겨요 네, 제가 지금 약간 이렇게 덜컹덜컹 흔들리는 이런 느낌 어떠신가요? 목소리가 이렇게 별로 떨리지도 않죠 네, 200km로 정속 주행을 하고 있습니다만 확실히 그 직선의 요철 구간에서는 PS4S가 그래도 조금은 더 안정적인 느낌이 있습니다 차가 상하로 움직이는 바운스량은 좀더 억제가 되어 있거든요 확실히 그런 부분들은 있지만 일단 이렇게 오벌뱅크에 들어가서 바닥으로 다운포스가 추가적으로 원심력에 의해서 생기는 이러한 구간에서는 승차감은 거의 비슷한 동급으로 중화가 되고 있어요 이 정도면 데일리에서 탈때 스트레스를 전혀 안 받을 정도의 승차감을 만들어 줍니다 피렐리보다 나은 수준이에요 
이온 센터 필도 꽤나 선명합니다. 그이 브랜드를 만든 그 창립자가 뭘 위주로 타이어의 제품 컨셉을 포커스를 했는지 이미 읽히는 것 같아요. <웃음> 그 펠포르쉐가 포르쉐를 만들 때 주변에 아무리 둘러봐도 내가 원하는 차를 찾을 수 없었다 그래서 내가 직접 만들어 보기로 했다 라고 회사를 시작했는데 이 타이어 이 RC 러버크래프트 이 타이어도 약간 비슷한 철학을 가지고 있거든요 노면의 킥백 같은 거는 좀더 미셸린 보다 강하게 올라옵니다 보시면 훨씬 더 반동들이 좀 세게 킥백들이 들어오는 그러니까 이런 걸 보면 약간 컴파운드가 더 하드한 거는 맞는 것 같거든요 근데 승차감은 정말 이해가 안될 정도로 너무 괜찮아요 러버크래프트도 손 떼고 돌아갈 수 있지요 하지만 확실히 스티어링의 킥백이 미슐린보다는 러버크래프트가 더 많이 올라오는 거를 느낄 수가 있습니다 보다 노면을 더 많이 읽어내는 약간 정보량은 러버크래프트 쪽이 더 많기는 한데요 두 타이어 모두 다 스티어링의 피드백이 부족하다 아쉽다 이런 영역의 타이어는 전혀 전혀 아니거든요 PS4에서도 충분히 라이브한 느낌의 피드백을 전달해 주고 있어요 러버크래프트는 좀더 수다스러운 타이어에 가깝고요 자 이렇게 또 뜨거웠던 하루가 저물고 있습니다 아 개인적으로는 이 타이어 테스트 너무나도 좋아하는 컨텐츠인데요 오늘 어, 정말 좀 생소한 브랜드이기는 했지만 어, 의외로 굉장히 선방하고 또 어떠한 테스트 항목에서는 꽤 강력한 모습을 보여줬던 GT 알파의 성능을 봤던 것 같습니다 사실 이제 이 미슐린 스포트 S가 나왔기 때문에 이제는 구형이고 단종되는 모델인데 그럼에도 불구하고 이 타이어 가지고 있었던 높은 수준의 완성도가 어느 정도였는지도 깨닫게 되는 그런 시간이었던 것 같아요 어, 러버크래프트 GT 알파가 이제 국내 시장의 첫 선을 보일 예정이라고 하는데 지금 현재 이 관련 홈페이지에서 200대분, 200명 대상으로 해서 사전 예약, 특별 할인 프로모션도 들어가 있다고 합니다. 여러분들 일단 성적으로 한번 실력으로 이 타이어의 평가를 해봤으니까 여러분들이 한번 궁금하시다 하시는 분들은 그 기회를 살려보시는 것도 좋을 것 같습니다. 랩타임 궁금하지 않나요? 네, 사실 엄밀히는 PS4S는 스트리트에 관련된 스트리트용 타이어의 컨셉이 더 맞고요 그리고 이 GT 알파는 스트리트를 표방하고 있지만 실제 갖고 있는 컴파운드의 능력은 트랙용 세미 슬릭급의 컴파운드라고 개인적으로 느껴집니다 그러니까 컵2 정도랑 붙어야지만 게임이 되지 않을까 라는 생각이 들어요 물론 가격대는 미셸린이랑 비교했을 때약 3분의 1 정도가 저렴한 가격대를 가지고 있는데 아무래도 신생 브랜드이고 이 공격적인 포지셔닝을 좀 가지고 있지 않나 라는 생각이 듭니다 자 여러분들 랩타임을 재보면 얼마나 차이가 날것 같은지 댓글로 한번 달아주시고요 저희는 다음에 더 유익한 영상으로 찾아오도록 하겠습니다 고맙습니다